你怎么来了？你把灯笼挂得高高的，我自然便来了。灯笼，现在不行，有贵人来，你赶紧走，你起来，你赶紧走。哎，来都来了，我看过了，外面没人了。要封弄月，忘义无耻！来人，把这具奸夫淫妇给我拿下！你们两个，快点给我拿下！夫人，走，快点，跪下，跪下。我还是第一次见，这做主的被捧着过来，这青城山真是让我开眼呢。柳夫人，我我是被陷害的呀！我亲眼所见，你还想在宋国公面前抵赖吗？我不管这里的脏事，柳夫人请自便。来人，把所有贞女都给我叫醒，留两个看门的，全部都给我押回去。明天报官，让衙门好好审审。这两个猪狗不如的东西啊！我看着就糟心，现在就给他们押走。是，不是这样的，不是这样的。刘夫人，你救我！刘夫人，刘夫人，刘夫人，我的人犯我可以带走了吗？娘，主君，他身上有伤。现在怎么办？带走还是？找个房间让他休息。另外，你过来。审一审这个丫头。是。睡得好吗？苏国公一夜没睡。想了一宿，你到底姓什么？苏国公没有问柳夫人吗？柳夫人说：“你好像叫狸花，啊，狸猫，小狸猫。”苏国公，请自重。我还是第一次听见有犯人教我自重呢。你这也太没有犯人的自觉了吧？这样呢？昨日发狠抽自己的后背，今日又伸手就拔。你这小命，拼过头了。苏国公，应该不怕拼命的人吧？走了。姐姐。姐姐
利用完了我，不打算给我一个交代吗？苏国公，你有什么想问？你姓什么？苏国公应该已经知道了吧？我问，你答。我姓江，单名一个黎字，是当朝中书令太师之女。为何与贩卖私盐的人贩勾结？我骗了你，骗我？这么说不是勾结人犯，是私会情郎。苏国公慎言，我根本就不认识他。我在祠堂，就是想见一面柳夫人。我好端端的没有招惹你们任何一个人，奈何你们一个个非要进我的门。这不是我想要的答案。我只有这个答案。问不出我想要的答案，谁也走不出这间新房。也许我是个例外。主君，江相国来了，人已经在正堂了。来这么快？他让属下给你带句话。什么？说说是敢屈打成招，他就举着官印去圣上面前参你。行，看来我这里他是住不了了。我们这一路上是不是被他给耍了？他故意让我们把他给抓回来，可这人抓回来了，神也审不得，问也问不得，活像是请了一尊神。把这当做一场戏来看。也不错，该如何处置他？请人照顾好他，毫发无损，等江家来接。可是我们府上没有女人啊！去把他的丫鬟接回来。主君，那家二娘子提了一个要求，说，她说想让你帮她安排一下，见真女堂的几个人。她凭什么觉得我会帮她？她说。你若不帮他，他就绝食，绝不会让你把他毫发无损的还给江家。